السلام علیکم کیپٹل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبا داؤد اور میں ہوں ولید راجا سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ سندھ پر مسلط حکمرانوں نے شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں تباہی کی ہے انہوں نے کہا کہ کبھی پانی کے معاملے پر جھوٹا پراپوگنڈا تو کبھی بے بنیاد الزامات سے سندھ کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی گئی وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر کرونا سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنرز کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں تمام ایئرپورٹس پوائنٹ آف انٹینئرز پر ٹیسٹنگ اور اسکریننگ کے نظام کو مضبوط بنایا ہے وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ اور تاجر رہنماؤں کی ملاقات میں کاروبار کے اوقات سے متعلق اور دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی ملاقات میں تاجر رہنماؤں نے ہفتے میں ایک چھٹی تاجروں کے خلاف ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ کیا جبکہ ریسٹورینٹس کو ساتوں دن چوبیس گھنٹے ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی اجازت دینے پر بھی زور دیا کراچی کے علاقے منگو پیر اجتماع گاہ روڈ سے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما کی لگزری گاڑی چوری ہو گئی پی ٹی آئی رہنما علی بادشاہ کا دعویٰ ہے کہ گاڑی میں پچیس لاکھ روپے نقدی اور لائسنس یافتہ پستول بھی تھا ملزمان کالی ڈبل کیبن میں تھے ابتدائی رپورٹ منگو پیر تھانے میں درج کرا دی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ حج کا اہم رکن یوم عرفات انیس جولائی کو ہوگا اور سعودی عرب میں عید الاضحی بیس جولائی منگل کو ہونے کا امکان ہے امریکی سینٹ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بل منظور کر لیا امریکی سینٹ میں یہ بل بتیس کے مقابلے میں ارسٹھ ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک سو نوے ارب ڈالر کی مدد سے ٹیکنالوجی اور صنعتی میدان میں چین کا مقابلہ کیا جائے گا بل کے مطابق امریکی پیداوار اور تحقیق بڑھانے کے لیے پچاس ارب ڈالر اضافی خرچ کیے جائیں گے سن میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بیس فیصد تک اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے اس کے علاوہ بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کی مد میں ایک سو اسی ارب اور کراچی کی جاری اسکیموں اور دیگر منصوبوں کے لیے تیئیس ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی مسلم لیگ نون کے رہنما مفتا اسماعیل نے حکومت سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ جھوٹ ہی بولنا ہے تو مستقل مزاجی سے بولو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پاکستان طریقے انصاف پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون پر ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا الزام لگایا این سی او سی میں اس حوالے سے ایک تقریب ہوئی جس میں وفاقی وزیر اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ ہم ایک کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تقریباً ستر لاکھ سے زائد افراد کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے جبکہ ہمارا ہدف سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانا ہے این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار ایک سو اٹھارہ کیسز سامنے آئے ہیں مزید ستر افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ دو ہزار دو سو چوالیس مریض شفا یاب ہو گئے جبکہ مثبت کیسز آنے کی شرح ڈھائی فیصد رہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل ففٹی ون نیوز